நம்ம நிகழ்ச்சியில் தினம் தினம் நம்ம சார் நீங்கள் பார்த்த அஸ்ட்ராலஜி நீங்கள் பார்த்தவங்களுடைய அவங்கக்கிட்ட சொன்ன ஃபீட்பேக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அதே மாதிரி பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் தினம் தினம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த குழந்தைகளுக்கு உண்டான மந்திரத்தை நாங்கள் நிறையா பேர் அதை சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது அந்த கொஸ்டின் ஆன்சருக்கு டெய்லி கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் நிறைய பேர் இந்த கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் சரியாக விட சொல்லிகிட்டு இருக்கல் அதுவும் ஆன்மீகத்தை பற்றி சொல்லும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது இல்லையா சரி பொதுவாக பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் நேற்று நான் கேள்வி கேட்டதுக்கு பதிலுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டேல்னா அதாவது ஒருத்தங்க இப்போ ஃபோன் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருந்தாங்க அவங்க சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க சார் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக நிகழ்ச்சியில் சொல்லியே தீரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்கள் அஞ்சு வருஷமாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்தோம் இந்த குழந்தை வந்து நீங்கள் சொல்லியிருந்தேல் குழந்தைக்கு உண்டான மந்திரங்கள் ஏன் எனக்கும் எங்கள் ஆத்துக்காருக்கும் பார்த்துட்டேன்னா நிறையா சண்டை அப்பப்போ வந்துட்டு இருக்கும் சார் பணம் இருக்குது இல்லை இதெல்லாம் ரெண்டாவது வீடு இருக்குது இல்லை இது கூட ரெண்டாவது நம்ம எங்கே வெளியில் போனாலும் பெரியவங்கள்லாம் கேட்கக்கூடியது குழந்தை என்னாச்சு குழந்தை என்னாச்சு குழந்தை என்னாச்சு இதை கேட்குறா நான் அவளுக்கும் ஆசை இருக்கும் இல்லையா சார் நாங்களும் ரொம்ப மனசு வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் போகிறதில்லை ஆனால் நம்ம நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் பார்த்தோம் அதாவது இந்த குழந்தை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்காகவும் கணவன் மனை ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுக்காகவும் நீங்கள் நம்ம சொன்ன மந்திரங்கள் ரொம்ப உபயோகரமாக இருந்தது அதே மாதிரியே நாங்கள் டாக்டர்ட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டோம்னா சின்ன சின்ன மருந்துகள் சொன்னாங்க டாக்டரோட கைடன்ஸ் கிடச்சிது எங்களுக்கு எல்லாமே இந்த பூஜை பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாமே சுலபமாக அமைஞ்சிது அதை பண்ண ஆரம்பித்தோம் பார்த்துட்டேன்னா வெரி பாசிட்டிவான விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து மாசமாகி என் குழந்த பிறந்து அதுக்கப்புறம் திருப்பி கன்சீவ் ஆகிருக்கேன் சார் இந்த சூழ்நிலைக்கு உண்டான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டால்னா உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் தான் சார் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷங்கள் குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது அதே சமயம் பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் கொடுத்தது ஏன்னா உங்களை இப்போ நான் ஃபாலோ பண்ணல நீங்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா மந்திரத்தையும் ஆதியிலிருந்து நான் வந்து இதை கடைபிடிச்சுட்டே இருக்கேன் சார் ஒரு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் சார் என்னை மாதிரி எத்தனையோ தம்பதிகள் வந்து இப்படி இல்லாமல் இருந்துருப்பா அவளுக்கெல்லாம் நிச்சயம் மனசு தளரவே படாது அப்படிங்கிற விஷயம் அதனால தான் நீங்கள் ஃபோன் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினேன் என் கணவருடைய வேலை வாய்ப்புக்காக கேட்க வந்திருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ குழந்தையே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவாளுக்கு முதல் குழந்தை இருந்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது குழந்தையே கன்சீவ் ஆகிருக்காங்கிற போது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் நம்ம ஆன்மீக தகவல் கிடைச்ச ஒரு பெரிய வெற்றி இறைவனுடைய அனுகிரகம் தான்னு சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி எத்தனையோ பேருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கு சரி நேற்று நம்ம சொன்னது அதாவது பிள்ளையாக இருக்குது ரொம்ப விசேஷமான இந்த மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய விசேஷமான நாளில் பார்த்துட்டோம்னா எந்த திதி ரொம்ப சிறப்புன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுலேயும் சாயந்தர நேரத்தில் அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய திதி என்ன அப்படின்னா சங்கடஹர சதுர்த்தி இந்த சங்கடஹர சதுர்த்தி தேய்பிரையில் வரக்கூடிய சதுர்த்தி தான் பிள்ளையாக இருக்கும் உகந்தது அதுதான் நேற்று நம்ம கேட்டிருந்த கேள்வி அதுக்குண்டான பதில் இன்றைக்கி குழந்தைகள் சொல்லக்கூடிய மந்திரம் ஓம் பத்மாட்சியை நம்ம ஹ காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே இந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கிறது விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கும் ஓம் பத்மாட்சியை நம்ம ஹ இரவு தூங்கும்போது இந்த மந்திரத்தை சொல்லி இது சரஸ்வதி அம்பாளுடைய மந்திரம் விசேஷமான மந்திரம் ஏன்னா தாமரை மேலே தானே அம்பாள் உட்காந்துருக்கா வீணையை மீட்டின்று இல்லையா அதனால் இந்த மந்திரம் ரொம்ப விசேஷகரமான மந்திரம் இன்றைக்கி இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஒரு அப்பா வந்து எப்போவுமே கிளம்பும்போது சொல்கிற கண்ணா பார்த்துப்போ பார்த்துப்போ பார்த்துப்போன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கார் அந்த பையன் கேட்குறதா கிடையில எப்போவுமே கொஞ்சம் இந்த நம்ம வளரும் பொழுது பார்த்துட்டோம்னா பெரியவா சொல்கிறதுக்கும் நம்ம சொல்கிறதுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா அவள் அனுபவத்தில் சொல்லுவான் அந்த அனுபவம் பூரா கரெக்டு இல்லையா அப்போ இந்த பையன் எதையுமே நம்புறது கிடையாது போமா நீ எப்போ பார்த்தாலும் சாமி யாராட்டோ உட்காந்துட்டு இருப்பே கோயிலுக்கு போ கோயிலுக்கு போன்னு சொல்ல பெசாமல் இருமா அப்படின்னு அம்மாட்ட சொல்லிட்டான் அப்பாட்டியும் இதே மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் சொல்லிட்டு இருந்தான் அப்பா சொல்கிறார் க நீ கிளம்பி போகிற எனக்கு என்னமோ தெரில மனசு சொல்லிகிட்டே இருக்குது உன் மனசை பெசாமல் கொடுத்து குப்பையில் வச்சு சும்மா அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு இவன் நேராக போகிறார் நேராக வண்டியில் வேகமாக போகிறார் அங்கே போனோன்னா அவன் ஃப்ரெண்டையும் கூப்பிட்றான் ஃப்ரெண்டையும் கூப்பிட்டுட்டு நேராக போயின்
போகும் பொழுது என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டேன்னா லேசாக மணல் இருக்கிற இடத்துல லேசாக சரிக்கு விட்டு கொடுத்து சரிக்கு விட்டுதுன்னா பக்கத்துலலாம் எழுப்பியிருக்கா பக்கத்தில் ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போயிருக்கா திருப்பி அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிவிச்சிருக்கா இவாளும் போயிருக்கா கால் ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு அப்போ ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கும்போது டாக்டர் சொல்கிறார் என்னப்பா போனேன் வண்டியில் வேகமாக போனேன் ஆமாம் என்ன இது அளவில் போனேன் சார் நான் போகும்போது எண்பதில் போனேன் நீ போக போய் சின்ன ஏரி ரோடு அதில் போய் எண்பதில் போகலாமா மணல் வறுக்கி விட்டுது பாரு அவன் அப்பாவை பார்த்து அவர் டாக்டர் கேட்டான் ஏன் சார் உங்கள் பையனை வேகமாக போக வேண்டாம்னு நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்களா அப்பா வந்து பையனை பார்த்தா பையன் அப்பாவை பார்த்தாராம் இல்லை சார் பையன்கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்பாவை ஏதாவது அவசரம் ஒன்று போயிருந்தேண்ணா இந்த பையனுக்கு அப்படியே சைடு கூடி தண்ணி வளைஞ்சு தான் ஆஹா நம்ம எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிவிட்டோம் அவர் அவர் அனுபவத்தில் சொன்னார் நம்ம நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோட நம்ம அம்மா அப்பா நம்மளை பற்றி இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சிருக்கார் நமக்கு நிறையா படித்த அறிவு இருக்கலாம் படித்த விஷயங்கள் இருக்கும் ஆனால் அனுபவ பாடம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப பெருசு அதனால் இனிமே பெற்றவா சொல்கிறத கேட்கணுங்கிற ஒரு அற்புதமான இந்த ஸ்டோரி அவனுக்கு சின்ன பட்டு புரிஞ்சு கொடுத்தோம் இது மாதிரி நம்ம லைஃப்லேயும் நிறையா விஷயங்கள் அவள் அனுபவத்தில் சொல்லுவாள் ஆனால் நம்ம அதை ஏற்றுருக்க மாட்டோம் மனைவி சொல்லுவாள் இவர் என்னமோ எனக்கு தெரியல இவா கூட பேசாதீங்க இவர் சரியில்லைன்னு சொல்லுவாள் அப்போதைக்கு தெரியாது கடைசியில் நம்மக்கிட்ட பணத்தை வாங்கிவிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் புரியும் இல்லையா அப்போ வென்னவர் நம்மளுடைய பெரியவங்க அல்லது வெல் விஷர்ஸ் நம்மக்கிட்ட ஒரு வார்த்தையை சொல்லும்போது அந்த வேர்ட்ஸுக்கு நம்ம நின்று கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் லைஃப்பில் பல விஷயங்கள் நம்மளால் மாற்ற முடியும் 